আমাদের যত পাথর আছে আকাশে যে পাথর ঘুরে বেড়াচ্ছে বড় বড় পাথর যেটা ঢাকার সমান একটা পাথর অথবা রাজশাহীর সমান একটা পাথর এই পাথরগুলো যে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে কে আটকে রেখেছে এই পাথর জানো সেটা এটা হচ্ছে জুপিটার এবং স্যাটার দুই জনে মিলে এই দুইজনের মধ্যে যে জায়গাটা আছে তুমি যদি এই জায়গাটা যাও দেখবে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পাথর জুপিটার এবং স্যাটার দ্বারা আটকে আছে যাতে করে সেই পাথর পৃথিবীতে না করতে পারে আমন্ত্রণ জটাঙ্কের আরও একটা এপিসোডে এবং এই এপিসোডগুলো মূলত লাইভ ডিসকাশনের মতো অনেকটা আমরা করে থাকি যদিও পরবর্তীতে রেকর্ডেড ভার্সনটা আমরা আপনাদেরকে দিই এবং গতবার আমরা আমাদের সঙ্গে সেই শিক্ষাবিদ এবং মেটা ফিজিশিয়ান আমাদের সবার প্রিয় রিয়েল আসন স্যারের সাথে কথা বলেছিলাম স্বপ্ন নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে চাই জীবনের পারপাসটা নিয়ে লক্ষ্যটা নিয়ে মানে স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথা ছিল যে ওরে তুই যখন পৃথিবীতে এসেই পড়েছিস একটা ছাপ অন্তত্ব রেখে যা তার মানে আমরা পৃথিবী যে আসলাম কাজটা কি মানে আমরা খাবো দাবো তারপর দফা হয়ে চলে যাব পৃথিবী ছেড়ে এটাই কি মানে কোনো বাসায় ভাড়া থাকতে গেলেও তো বাড়ি এলাকে একটা অ্যামাউন্ট দিতে হয় ফ্রি ফ্রিতে কেউ থাকতে দেয় না আমরা এই বিশ্বভ্রমণে এসে গেছি ফ্রি ফ্রি থাকবো তা তো না কিছু একটা তো করতে হবে আমাদের তার কি উদ্দেশ্য কি কারণে আমাদের জন্ম সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই স্যারের পরিচয়টা আমি দিয়েছি স্যার আরও একবার আপনার পরিচয় দেবেন এবং আমরা আসলে সরাসরি জানতে চাইবো যে আমরা কেন পৃথিবীতে এসছি রাকিব তোমাকে ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আর আমাদের দর্শকদেরকেও আমি সালাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি আমার পরিচয় স্বল্প সারে বলতে গেলে আমি রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে আমি ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস করি উনিশশো সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করি এবং আমার রেজাল্ট খুব ভালো থাকার জন্য আমি একটা সরকারি বৃত্তি নিয়ে আমি কায়রোতে চলে যাই কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমি স্নাতক ডিগ্রি ধারণ করি এবং এরপরে আমি বানুটা দেশে আমি চাকরি করেছি চাকরি করে আমেরিকায় গিয়ে আমি হার্ভার্ড থেকে অ্যাডভান্স ম্যানেজমেন্টের উপরে একটা ডিগ্রি নিয়েছি এরপরে আমি ক্যানাডাতে বসবাস শুরু করি এবং আমার শেষ ইচ্ছা পূরণে আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তো এটাই হচ্ছে আমার পরিচয় বর্তমানে বাংলাদেশে আমি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের পানি ব্যবস্থাপনা এবং আমাদের এনার্জি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমি বর্তমানে কাজ করছি আচ্ছা এখানে ছোট করে বলে রাখি ঠিক এই মুহূর্তে যার মাধ্যমে ছবিটা আমরা দেখছি রিয়া সেজান সে আছে এবং সেজান তুই যদি চাস তুইও আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারিস ওকে স্যার ফার্স্ট অফ অল আমরা কেন পৃথিবীতে আসলাম কারণটা কি আচ্ছা এটা তোমাদেরকে প্রথম যে চিন্তাটা করতে হবে যে আমরা নিজেরাও যা কিছু তৈরি করি প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু একটা পারপাস থাকে আমরা যে ঘড়িটা তৈরি করেছি আমরা যে টেলিভিশনটা তৈরি করেছি আমরা যে ফ্রিজটা তৈরি করেছি প্রত্যেকটা জিনিসের পেছনে কিন্তু একটা কারণ নিয়োগ আছে সুতরাং আমি এটা সাধারণভাবে ধরে নিতে পারি যে আমাকে কি সৃষ্টি করা হয়েছে এটার জন্য কি একটা বিশেষ কারণ আছে এবং এই কারণটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে খুঁজে বের করে জীবন দশায় সেই কাজটা সম্পন্ন করে তাতে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এসে আমাকে ফিরে যেতে হবে এখন এই কথাটা আমি বিশ্বাস করি আর না করি আমি যদি যুক্তি দিয়ে চিন্তা করি তাহলে পরে আমি বুঝতে পারবো যে প্রত্যেকটা জিনিসের সৃষ্টি হয়েছে একটা বিশেষ কাজে প্রত্যেকটা জিনিস ইফ ইউ লুক অ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরি স্টার এই যে তারাগুলোর আকাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তারাগুলো কেন সৃষ্টি করেছে সৃষ্টি করতে এটা কাজই বাকি আমাদের যে গ্যালাক্সি তৈরি হয়েছে এই গ্যালাক্সির কাজটা কি আমাদের যে ব্ল্যাক হোলটা তৈরি হয়েছে এই ব্ল্যাক হোলের কাজটা কি আমরা যদি প্রত্যেকটা জিনিস মিলিয়ে দেখি আমরা দেখব যে প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা সৃষ্টি এমনভাবে করা হয়েছে যে এটা ধারাবাহিকভাবে একটা জীবনকে নিয়ে আসার জন্য এই সময়টা ব্যয় করা হয়েছে আমরা যদি তারাকে দেখি আমরা দেখব যে তারার পেটে যে ছাইটা তৈরি হচ্ছে এই ছাইটা হচ্ছে আমাদের দেহ তৈরি করার জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন আছে এই দ্রব্যটা তৈরি হচ্ছে তারার পেটে এখন তারা ফেটে যায় তারা ফেটে যাওয়ার পরে তারার পেটের মধ্যে আমাদের দেহ তৈরির যে সাতটা উপাদান আছে এই সাতটা উপাদান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এই সাতটা উপাদান তখন আমাদের ধূমকেতু যেটা আছে এই ধূমকেতুর পিঠে চড়ে তার সঙ্গে কি মিশানো হয় পানি মিশানো হয় 
আমরা যদি একটা ধূমকেতুর দিকে তাকিয়ে দেখি যে ধূমকেতুর পেছনে একটা লম্বা একটা লেজ এই যে লেজটা এটা কি ওই লেজের মধ্যে আছে আমাদের দেহ তৈরির সাতটা উপাদান তার সঙ্গে কি মিশানো হচ্ছে পানি মিশানো হচ্ছে পানি মিশিয়ে সেটা আমাদের সৌর জগতে সেটা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যেটা আস্তে আস্তে আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়ছে এবং এই পৃথিবীতে জীবন আনার জন্য সৃষ্টিকর্তা পানি নিয়ে এসছেন পানির মাধ্যমে আমাদের দেহকে তৈরি করেছেন আমাদের দেহকে পরিচালনা করার জন্য যে শক্তিটা দরকার সেটা উনি তৈরি করেছেন এখন তুমি যদি দেখো যে পৃথিবী কেন পৃথিবীতে কেন জীবন আসলো জুপিটারে কেন জীবন হলো না স্যাটার্নে কেন জীবন হলো না চাঁদে কেন জীবন ইনফ্যাক্ট তারার ভেতরে যে মানুষের শরীরে যে সাতটা উপাদান যদি তারার মধ্যে থাকে তারার মধ্যে কেন মানুষ নাই না তারার মধ্যে মানুষ হওয়ার মতো উপযুক্ত জায়গা না এখানে পানির প্রয়োজন আছে তারার মধ্যে তো পানি থাকবে না পানি থাকা সম্ভব না তারার মধ্যে কারণ এখানকার যে তাপমাত্রা সেই তাপমাত্রাতে পানি থাকার কোনো কথা নেই পানি কিন্তু পৃথিবীতে ছিল না পৃথিবীতে পানি নিয়ে আসা হয়েছে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সেই পানি আনার পেছনে যে কারণটা সেটা হচ্ছে মানুষের জীবনকে নিয়ে আসা এই পৃথিবীতে এখন পানির মাধ্যমে জীবন এসছে এটা আমরা জানি সবাই জানি বিজ্ঞানও তাই বলছে পানির মাধ্যমে জীবন আসে এবং এই যে পানির মধ্যে জীবন আসলো এবং পৃথিবীতে আসলো এখন তুমি চিন্তা করে দেখো চাঁদটা ওখানে কেন চাঁদ যে ওইখানে আছে এটার তো একটা পিছনে কারণ আছে যে পৃথিবী প্রথমে যখন তৈরি হয় যত জোরে ঘুরছিল এটা এক মানে ছয় ঘন্টায় তার একদিন ছিল এখন ছয় ঘন্টা যদি একদিন থাকে সেই পরিক্রমাতে একটা মানুষের জীবন তৈরি হতে পারবে না এখন সেই যে শক্তিটা সেটা কমাতে হবে এবং কমানোর জন্য পৃথিবীর উপরে আঘাত করলো আর একটা গ্রহ আঘাত করে উপরের অংশ সে কেটে ফেললো পৃথিবীকে ঘুরিয়ে দিল পৃথিবীকে হেলিয়ে দিল হেলিয়ে দিয়ে সেই জিনিসটা যেটা পৃথিবীর উপর থেকে ছুটে গেল সেখান থেকে চাঁদ তৈরি হলো সেই চাঁদ পৃথিবীর যে গুরণ শক্তি সেটাকে আস্তে আস্তে টান দিয়ে কমিয়ে আনল যেটা ছয় ঘন্টা ছিল সেটা চব্বিশ ঘন্টা হবে চব্বিশ ঘন্টা হওয়ার পরে তুমি চিন্তা করে দেখো যে পৃথিবী ছিল সোজা সোজা থাকলে মানুষ আসতে পারবে না সোজা থাকলে কোনো ঋতু থাকবে না এখন সৃষ্টিকর্তা জানে যে পৃথিবীতে মানুষ আনার জন্য ঋতুর প্রয়োজন আছে সেই জন্য ওই যে আঘাতটা যে তেইশ ডিগ্রি যে হেলে গেল পৃথিবী সেটার পেছনে একটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে ঋতু ঋতুকে সৃষ্টি করার জন্য এবং ঋতুকে সৃষ্টি করেছে ঋতুকে সৃষ্টি করার পরে গাছপালা এসছে গাছপালা আসার পরে এসছে কি পানি এসছে এই পানিটা কিভাবে আনা হলো এই পানিটা কিভাবে আনা হলো এটা তো তোমার নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে হাউ ডিড ওয়াটার কাপ মানে পৃথিবী তৈরি হয়েছে একটা আলাদা পারপাস নিয়ে আলাদা পারপাস নিয়ে পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে এটাকে বলা হয় পৃথিবীতে এমন জায়গাতে রাখা হয়েছে এটাকে বলে গোল্ডি লক জোন গোল্ডি লক জোন গোল্ডি লক জোনটা কি যে এমন একটা তারা থাকবে যে তারা থেকে দূরত্ব থাকবে এত মাইল অথবা এত কিলোমিটার এবং তার আশেপাশে যারা থাকবে প্রত্যেকটা জিনিস তার উপরে একটা প্রভাব বিস্তার করবে যাতে করে এখানে পানি আসতে পারে এখানে জীবন আসতে পারে এখন তুমি চিন্তা করে দেখো একটা জিনিস বিজ্ঞানের একটা চিন্তা এখানে এই যে জুপিটার এই যে স্যাটার যদি জুপিটার না থাকতো যদি স্যাটার না থাকতো আমি তোমাকে হলফ করে বলে দিতে পারি যে পৃথিবীতে জীবন আসতো না কেন কারণ আমাদের যত পাথর আছে আকাশে যে পাথর ঘুরে বেড়াচ্ছে বড় বড় পাথর যেটা ঢাকার সমান একটা পাথর অথবা রাজশাহীর সময় একটা পাথর এই পাথরগুলো যে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে কে আটকে রেখেছে এই পাথরকে জানো সেটা সেটা হচ্ছে জুপিটার এবং স্যাটার দুইজনে মিলে এই দুইজনের মধ্যে যে জায়গাটা আছে তুমি যদি এই জায়গাটা যাও দেখবে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পাথর জুপিটার এবং স্যাটার্ন দ্বারা আটকে আছে যাতে করে সেই পাথর পৃথিবীতে না করতে পারে শনি আর বৃহস্পতির কাজ এটা হলো শনি এবং বৃহস্পতির কাজ এখন শনি এবং বৃহস্পতির কাজটাও কিন্তু বেঁধে দেওয়া আছে যেমন তুমি ডাইনোসর কিন্তু বাঁচেনি ডাইনোসর কেন বাঁচেনি আমরা ছাড়া জানি ডাইনোসর কেন বাঁচেনি সেটা হচ্ছে একটা পাথর এসে আঘাত করেছে এবং সেই আঘাতে যে একটা চেইন রিয়াকশন হয়েছে ওই চেইন রিয়াকশনে ডাইনোসর সব মারা গেছে এখন আমরা দেখি যে প্রতিদিনই একটা করে পাথর পৃথিবীর কাজ যে চলে যায় এখন ওই পাথরটা যদি পৃথিবীকে আঘাত করে মানুষ কি টিকতে পারবে মানুষ টিকতে পারবে কিন্তু সেই পাথর কেন আঘাত করছে না এটার পিছনে তো একটা কারণ আছে 
এবং এটার পিছনেও একটা বিজ্ঞান কাজ করে যে পৃথিবীতে এতদিন বড় পাথর কেন আঘাত করে তুমি চিন্তা করে দেখ শনি এবং বৃহস্পতির ট্যাকেল দেওয়ার কারণে এটা ইট ইজ ইট ইজ বিকজ অফ শনি এবং বৃহস্পতি তারা যে জায়গায় আছে যে কারণে আছে আরেকটা জিনিস তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যেটা সত্যজিৎ রায় বের করছে সত্যজিৎ রায় তার ছবিতে তার ছবিতে এই এই জিনিসটা উনি উনি জানিয়েছেন মানব জাতি যেটা কি যে আমাদের পৃথিবী স্পেসের যে আয়তন আমাদের চাঁদের যে আয়তন পৃথিবী থেকে আমরা তখন চাঁদকে দেখি চাঁদের যে আয়তনটা আমরা দেখতে পারি পৃথিবী থেকে সূর্যকে যখন আমি দেখি সূর্যের আয়তন যখন আমরা দেখি তুমি দেখবে যে এই তিনটা জিনিসের আয়তন এক এবং অভিন্ন তুমি সূর্যকে যত বড় দেখো সূর্য কিন্তু চাঁদের থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় কিন্তু সূর্যের যে আয়তন তোমার থেকে তুমি পৃথিবী থেকে সূর্যের যে আয়তন দেখছো সেটা এবং চাঁদের যে আয়তন দেখছো এটা এক এবং অভিন্ন যার জন্য তুমি সূর্য গ্রহণের সময় তুমি তোমার সামনে চাঁদ পড়ছে আচ্ছা চাঁদের ওপারে সূর্য আছে ওকে একদিন তুমি হঠাৎ করে দেখলে চাঁদটা সূর্যকে গ্রাস করে ফেলল ওকে এবং চাঁদের যে আয়তন যে আয়তন দেশে সূর্যকে গ্রাস করছে সেই আয়তন এক এবং অভিন্ন এক এবং অভিন্ন সে সূর্যকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করছে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করছে এখন তার মানেটা কি দেখ দেয়ার ইজ এ রিজন ফর পিপল টু থিঙ্ক যে এটার মধ্যে কি কারণটা আছে অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি এ রিজন তুমি যদি নিজেও চিন্তা করো তুমি কিন্তু এটা বের করে ফেলতে পারবে দ্যাট দেয়ার ইজ এ পারপাস বাহাইন্ড সান অ্যান্ড দ্য মুন টু বি অফ দ্য সেম রেডিয়াস ওয়েন ইউ লুক ফ্রম এখন এই জিনিসগুলো আমাদের বাচ্চাদেরকে বোঝাতে হবে জানাতে হবে দ্যাট এভরিথিং দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন ইন দ্য ইউনিভার্স ফ্রম দ্য ভেরি স্টার্ট আনটিল টুডে এভরিথিং হ্যাজ এ পারপাস প্রত্যেকটা জিনিসের একটা পারপাস আছে চাঁদ বলো সূর্য বলো মিল্কি ওয়ে বলো আমাদের স্যাজিটেরিয়াস এ বলো এভরিথিং হ্যাজ এ পারপাস অ্যান্ড দ্যাট পারপাস হ্যাপেন্স টু বি দ্য ক্রিয়েশন অফ লাইফ এবং তুমি যেখানে যাও যে কোনো গ্রহ যাও যে কোনো তারাতে যাও যে কোনো সৌরজগতে যাও এই জিনিসটা তুমি দেখতে পাবে যে দের ইজ এ স্পেস হুইচ ইজ কল গোল্ডি লক জোন এবং এই গোল্ডি লক জোন যেখানে থাকবে সেখানে কিন্তু জীবন থাকতে পারবে 